Ik doe moeders en dochters in die kaap. En ik stap een dag tijdens die etensuur, stap ik in Adelistraat op en ik kom bij die man in de sou uit. Daar in die opening, hy het altijd in die opening, hulle nieuwe uitleg, hulle nieuwe besending boeken op, op, so op een stapel gepakt. En daar staan een stapel van die boek. Emily Habeas, Boer Wobletus. En ik heb toen al geruime tijd gedink, die volgende stap is ik moet die een vrouw vertoning doen. Maar ik wil dit doen voor iemand wat iets betekent het voor hier land. En ik koop die boek en ik ga leren en ik kon ook toen niet neerzetten. Nie. En toen wist ik, weet ik, dit is Emily Robbins is die persoon. En ik ga toen wat toen nou moet ik hier dat boek moet verwerkt worden in de tekst. Ga toen naar mijn vriend Dion Opperman. En als je kijkt naar die boek, <laughs> je ziet, die ons is geschreven, is oorals en waarin notas gemaakt, het, langzaam geschreven, het, je weet daar ja, ja. bijvoorbeeld. Stukken, so, 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 hy het mij gehelpt met die samenstelling van die tekst. En dit het schitterend gewerkt, want hij hy was bij een slim daar. Ja, ja. En toen hij mij die, die regie voor mij gedaan. En daarna dus naar die Gramstadse feest gegaan, met die opening hiervan. En dat was. 75 minuten lang. Lang voor een ververtoning. En daar in Victoria Saal, in de grond was gepakt. En ik is die 75 minuten en ik uh, is klaar en ik ga en ik en ik ga in die wings en ik oh, ik heb ik nog mijn buiging gaan nemen en ik doe ik zo so buig, doe ik zo so laag buig en ik kom erin. Toen sprang daar een groep. Zwart studenten en die middel van die zaal op. Mm -hmm. En hulle klap so boekant hulle handen, hulle koppen, klap hulle so handen. Toen dacht ik, hier die vrouw, het was zo so versinend. Mm. Emily Albert was een toespraak, wat ze geschreven het voor die opening van die mon vrouwenmonument bij Bloemfontein. Yeah. Zij ze kon het nooit zelf doen, nie, want zij is ziek geworden. Zij kon niet die reis ondernemen. En uh, als zij hier die reis onderneemt, zij komt tot bij Bouwford West, maar daar is zij een ingestort. En het was toen uh, mevrouw Stijn, wat ook haar boezemvrienden was, vrouw van die, van die, van die, uh, van die, van die president, wat, wat de toevraag voor gelezen het. Hier die toespraak is zo so klassiek. Dit kan voorgelezen worden in enige land, bij enige geleentheid, en dit is geldig. Ja, in this South Africa of ours, true patriotism lies in the unity of those who live in her and love her as opposed to those who live on her but out of her. The patriots and the parasites, en dit is geldig tot vandaag. Tot vandaag. Ja. Zij zei hier, ik ga niet alles lezen, dit is te lang. Maar kijk niet hoe versinend is zij. Do not open your gates to those worst foes of freedom, tyranny and selfishness. Are not these the withholding from others in your control, the very liberties and rights which you have valued and won for yourselves? Liberty is the equal right and heritage of every child of man without distinction of race, color or sex. A community that lacks the courage to found its citizenship on this broad base becomes a city divided against itself which cannot stand. Should not the justice and liberties you love so well extend to all within your borders? The old Greeks taught that not until power was given to men could it be known what was in them. This testing time now has come to you. We meet on Dingaan's day. Does not justice bid us remember today how many thousands of black people perished also in concentration camps in a quarrel that was not theirs? The old watchword liberty, fraternity, equality cries from the tomb. And the plea of Abraham Lincoln for the black comes echoing back to me. They will probably help 
help you in some trying time to come to keep the jewel of liberty in the family of freedom. Mm. Bye, mooi. Och, en de beschrijf. Waar? Versiend. Ja, ik moet voor jullie die story vertellen. Ik was oor zeer gestuurd met jullie. Uh, Story van Emily Hobbels naar al die, ja. die ambassades toe. Engeland, Schotland, Duitsland en Oostenrijk. Ja. Dit was nog een ervaring. Ik kom in Oostenrijk. Nou wordt al die beamtes genooi van die ambassade, die Engels, al die ambassade, ambassadeurs van die andere landen ook, naar die geleentheid. Ik treed die aand op in een klein theaterkie daar. Die rampenlichttheater. Nou sê die mense tamelijk na in die verhoog en ek sien so drie rye voor. Van vooraf sê die man met so gedistingeerde bos grijs haar, maar hy sê die vir een oomlik stil nie. <laughs> Dit breek kort, kort kort my concentratie, weet, as ek maar weer sien, dan skuif hulle weer rond. Ach nie, uiteindelik in die laaste raak hy goddank aan die slaap. Toen kon ik nou gelukkig klaarmaak, een vrede. Na die opvoering is daar natuurlijk nou die onthaal. Met al die waardigheidsbekleers en die wonderlijke Zuid-Afrikaanse wijnen wat uitgehaald wordt. En daar is baie gasten. En ik krijg toe een glas die wijn, toe ik weer opkijk, die staan hy voor mij. Diezelfde man. En ze Sir Schmidt stel hem aan mij voor en sê, sê vir my, Well, now I would like you to meet our British ambassador. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Mm Hij -hmm. zei van mij, um, thank you, Miss Sneeman. I do work tight. I really enjoyed your performance. <laughs> ik zei, oh, thank you. Thank you, Mr. Ambassador. Did you really? Yes, why? Ik zei, no, I, I, I thought... Uh, I thought you'd gone home to sleep. I'm surprised that you were still here. To be safe, eh? But of course, I say, um, contrary to appearances, I still enjoyed your performance, but of course I have certain reservations. So, what kind of reservations do you have, Mr. Ambassador? Oh, well, the content of your script. You say, the content of my script? Yes, it's debatable. You say, debatable, Mr. Ambassador? Yes. Yes, the Boer women in the camps resisted imprisonment. To cook my boer bloed daarom. And you say, from Mr. Ambassador, that was the time to the Kurds. Ja, ja. Een groot getal het in die berghangen van Irak opgevlug het uh, om weg te komen van die Irakese soldaten. En daar is hulle vastgevang en, en, en op, die, op die berghangen zonder kos, zonder niks nie, en, en ijskouwe weer. En die, die Irakese soldaten het hulle omtrent afgemaai, as hulle nie van die, van die ontberingen om, 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 omgekom het nie. Ik zei van, do you watch the news concerning the Gulf War? Yes, of course. Ik zei, well, you know, as the Kurds are dying now on the mountain sides of Iraq, in exactly the same fashion, the Boer women and children died in the camps. They were in no position to resist imprisonment. Dat niks meer verder gepraat. <laughs> Niks verder gepraat nie. Toch weer sien toe sy toet hy tussen nie sy oore verdwijn. Mooi. Lafhartig verdwijn. Goed vir jou. Well done. Some things never change. 